নমস্কার এরু চর্চার পক্ষ থেকে সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজ আমি এই ভিডিওতে দেখাবো ওয়ার্কশপ বেসড অ্যাক্টিভিটিস এর অধীন লেসন প্ল্যান আগের ভিডিওতে আমি লেসন প্ল্যানের ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা ইংলিশে দেখানো দেখিয়েছি এখন আমি দেখাবো কি করে লেসন প্ল্যান তৈরি করতে হয় এনভারনমেন্টাল সায়েন্স এবং সায়েন্স পরিবেশ বিজ্ঞান এবং পরিবেশ ও বিজ্ঞান তাহলে প্রত্যেক এই ওয়ার্কশপ বেসড অ্যাক্টিভিটিসের সমগ্র অ্যাক্টিভিটিসেরই প্রথম পেজটা এরকম ডিজাইন আপনারা করে নিতে পারেন আগের লেসন প্ল্যানেও আমি এটা দেখিয়ে দিয়েছি এখনও দেখাচ্ছি এবং আপনারা নিজেদের ইচ্ছে মতো অন্যভাবেও করতে পারেন তাহলে যাওয়া যাক এরু চর্চা শিক্ষার জন্য শেখার জন্য এরু চর্চাকে ভালোবেসে এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সঙ্গে থাকুন সঙ্গে আছি শুরু করছি পরিবেশ বিজ্ঞানের লেসন প্ল্যানের আলোচনা এই আলোচনা আমি আর পরপর ধরে ধরে করছি না কারণ লেসন প্ল্যানের গঠন প্রায় সবই এক আমি আপনাদের শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা ধীরে ধীরে এটিকে দেখে নেবেন শিক্ষক শিক্ষিকার নাম ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন থাকে চল্লিশ মিনিটের ক্লাস আজকের পাঠের উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্বার্জিত জ্ঞান এবার আসছে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার টিএলএম এর ব্যবহার সাধারণ উপকরণ আর বিশেষ উপকরণ এবার শিখন কৌশল এরপর পাঠ্য বিষয় অবতারণা এরপরে চলে আসছি উপস্থাপন পর্ব বা উপস্থাপন স্তরে মূল বিষয়বস্তু শিক্ষকের কার্যাবলী শিক্ষার্থীর কার্যাবলী কৃষ্ণ ফলকের ব্যবহার এবং মন্তব্য পরের মূল্যায়ন স্তর মূল্যায়ন স্তরে সুদৃঢ়করণ এবং শেষে রয়েছে বাড়ির কাজ এরপরে কৃষ্ণফলকে যে কাজটি করে দেখানো হবে সেটি দেয়া রয়েছে এবং টিএলএম চার্ট এই চার্ট এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বাতাসে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের পরিমাণ এভাবে করে আপনারা একটা আলাদা চার্ট তৈরি করে নেবেন এবং আমি একটি চার্ট আলাদা তৈরি করেও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে চার্ট তৈরি করতে হয় আগের ভিডিওতেও চার্ট তৈরি করে আমি দেখিয়েছি এবং এগুলোর পিডিএফ ফাইল পেতে হলে আপনি ডেসক্রিপশানে যাবেন এবং সেখানে লিংক থাকবে এবং এরপরেও যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছে হয় আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন তাহলে আসছে পরের লেসন প্ল্যানে এই লেসন প্ল্যানের আরেকটি অংশ বাদ রয়েছে যে কর্মপত্র কোশ্চেন পেপার কিভাবে হয় সেটিও রয়েছে এবার আসছে পরিবেশ ও বিজ্ঞান নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা একই রকম আজকের উদ্দেশ্য সাধারণ উদ্দেশ্য বিশেষ উদ্দেশ্য আপনারা আস্তে আস্তে দেখে নিয়েও লিখতে পারেন ধরে 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 লিখে নিতে পারেন 
পূর্বার্জিত জ্ঞান এরপরে টিএলএম এর ব্যবহার মানে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার সাধারণ উপকরণ বিশেষ উপকরণ আর শিক্ষণ কৌশল এবার পাঠ্য বিষয় অবতারণা এরপর থাকছে উপস্থাপন পর্ব উপস্থাপন পর্ব চলছে এরপরে আসছে মূল্যায়ন স্তর মূল্যায়ন স্তরে সুদৃঢ়করণ এবং শেষে বাড়ির কাজ এরও যে চার্ট রয়েছে সেটি আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি এরপরে দুটি চার্ট আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো পরিবেশ বিদ্যা বা পরিবেশ বিজ্ঞানের চার্ট এখানে একক হচ্ছে বাতাসে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের পরিমাণ একটি ছবি এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে বাতাসে যে পরিমাণ গ্যাস রয়েছে এখানে আপনারা এই অংশটিকে রং করেও দিতে পারেন চার্টে রং করে দিলেই বেশি ভালো হবে এখানে যদিও রং করে দেয়া হয়নি এরপরে যাচ্ছি পরে আসছে পরিবেশ ও বিজ্ঞান সায়েন্স নিয়ে বিষয় পরিবেশ ও বিজ্ঞান একক স্পর্শহীন ক্রিয়াশীল বল উপ একক অভিকর্ষ অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ দুটোই লেসন প্ল্যানে রয়েছে তাহলে এখানে শুধু অভিকর্ষের অংশটা দেখানো হচ্ছে আমি এখানে ছবি এঁকে না দেখিয়ে গাছ থেকে একটি ফলের পতন এঁকে দেখালেই হবে এটা লিখে দিয়েছি এখান থেকে আপনারা এঁকে নেবেন তো শেষ করার আগে বলবো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের শেয়ার করবেন লাইকে দেবেন এবং যারা নতুন তাদের বলবো এডু চর্চা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিও একটু ছুঁয়ে দেবেন যাতে আমার আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশান অচিরেই আপনারা পেয়ে যান ধন্যবাদ নমস্কার